3, 4 Que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Que honra ter você aqui, bicho. Obrigado. Foi... Tipo assim, gente, tô aqui hoje com Lu Borges. Dá para imaginar isso? Quer dizer, para mim tá sendo o seguinte, aquele negócio de... Para... Dá vontade de parar o programa e falar assim, bicho, dá um autógrafo, porra. Porque, <risos> cara, na boa, Lu Borges, bicho, você é... Não precisa falar, né, cara? Mas você Pô, cara, é você um tá no imaginário de todos nós aqui, né? Todos aqui, todos aqui. que estão assistindo. É, eu, eu costumo brincar que às vezes eu encontro com pessoas que fala comigo, poxa, eu passei minha adolescência escutando suas músicas. Aí eu falei assim, eu passei a minha adolescência fazendo essas músicas. <risos> Entendeu? Porque, na verdade, eu fiz as minhas, minhas músicas mais conhecidas, são sempre do começo da minha carreira mesmo. É. São as canções que foram consagradas no álbum Clube da Esquina, Pô. ali. Muita coisa, o, o Milton, que sempre é. levou, minha, levou minha carreira para frente. 
é, me levou para gravar o disco. Te trouxe para o Clube da Esquina, ele né? Me trou- ah. Ele me trouxe. E, e dividiu do, o disco ele, contigo, ele né? Ele me trouxe do incrível. Clube da Esquina, é. aquela esquina física da rua Paraisópolis para o Divinópolis. Divinópolis é. Que eu ficava sentado lá com o pessoal do bairro, tocando violão. Não eram nem os artistas do Clube da Esquina. Era uma turma do bairro e eu era o um tocador de violão. Eu ficava tocando Beatles, Chico Buarque e Bossa Nova. <risos> e ali comecei. O Bituca era muito amigo da minha família o tempo todo. E ele começou a fazer sucesso, Travessia, Festival da Canção. E aí o Bituca sempre que vinha para Belo Horizonte, cadê o Lu? Ah, o Lu tá lá na esquina, ele não sai da esquina, ele é no lugar, eles é chamam lá de Clube da Esquina. Aí o Bituca um dia, nós fizemos a música para homenagear a esquina, e a música chama Clube da Esquina, é. que é a Clube da Esquina número um. E depois teve um, o dois. Um, é. Depois teve o dois, né? que ficou muito mais conhecido do que a um. Né? Mas sem a um não existiria a dois. E aí começou minha carreira muito assim, com, através do Milton, que ele falou assim, pô, já... aí eu fiz uma música pra, para a Lene McCartney, que tô, talvez a gente toque ela aqui hoje. Vai aí aí eu, música, eu fiz uma música com letra do Fernando Brecht, do Márcio Boas, para a Lene McCartney, o Milton gravou, foi um é, grande sucesso, eu lembro, eu lembro. em 1970. Aquele, um disco branco, assim, com, com desenho na, do Milton na capa, foi esse? É. Ou, é, ou é anterior ainda? Não, é o que é a silhueta dele. A silhueta dele, exatamente, a silhueta, a silhueta dele. dele. É a capa do Kelly Rodrigues, é. muito linda essa linda capa. Linda aquela capa. É, aí ele gravou o Lenny McCarthy, que foi um grande sucesso da carreira dele naquele é. momento. Você aí, tinha quantos anos quando você fez essa música? 17. Nossa senhora. <risos> aí um dia chegou o Bituca lá em casa... Você já cara. era velho com 17 anos. <risos> e não ficou velho até hoje. <risos> Continuou com a minha idade. <risos> Aí o Bituca chegou lá em casa um dia, eu falei assim, esse cara vai me pedir mais uma música. Lendo uma carta, não deu certo no disco dele, vai me pedir mais uma música. Ele falou assim, eu não vou te pedir mais uma música, vou pedir sua mãe para você morar comigo no Rio, para a gente fazer um disco chamado Parece. Clube da Esquina, para homenagear essa esquina que você fica tocando violão e essa música que a gente fez Nossa chamada Clube da Esquina. Senhora. Então foi tudo assim, eu tive que pedir autorização aos meus pais, eu era menor de idade quando Sim. as coisas começaram a acontecer na minha vida. né? Então, assim, não é precoce, é no tempo certo. É, é você colher a fruta madura, né? No, quando a fruta está madura, no, no, é, tudo acontece. no ponto, né? Que ela não, se, o Bituca me colheu, igual o Jabuticaba, que a gente estava sobre o Jabuticaba, né? O Bituca me pegou, foi tava, e... tava, ele foi lá e me pegou na hora é. certa. Nossa, que bacana. E plantou os caroços, porque nasceu um monte de coisa, né? Bacana demais. Esse disco tem um monte de coisa em torno desse disco que é interessante. Fala que vocês foram para um, alugar uma casa em Piratininga e ficaram... É isso? É. Não. E ficaram morou... ali, ou morou num lugar e ficou ali compondo, compondo e... Compondo. Era super louca a história. Porque o Bituca, ele era quem mantinha a gente. Ele tinha uma carreira. Eu e Beto Guedes moravam com ele e o ah. um primo dele chamado Elson Romero. E a gente não tinha grana, a gente morava com o Bituca. E o Bituca fazia os shows e bancava a gente. Bancava a casa. Bancava a casa, comida, tudo. <risos> Acessórios. <risos> Todas as coisas que eram necessárias era o Bituca que bancava. E a gente morou em vários lugares do Rio de Janeiro, antes de ir para Piratininga. Moramos na Zona Sul, em Leblon, em Panema, Jardim Botânico. A gente era um trio de moradores itinerantes. Porque normalmente a gente era expulso dos, dos, dos prédios que a gente morava. O pessoal não gostava muito das bobagens que a gente fazia, não, sabe? Então tinha essa história. Aí um dia o empresário do Brasil alugou uma casa em Piratininga. Mas esses meninos estão mudando demais aqui no Rio. Cada, cada mesa eles moram num bairro. Aí arrumou uma casa paradisíaca em, em Piratininga, que na época era paradisíaca. Aí nós ficamos morando lá uns três, quatro meses. E a casa era gigante. E aí eu ficava num quarto, eu tinha o meu quarto que eu falava compondo as coisas, compus do Vencigana, compus várias músicas do Clube da Esquina. Eu compus e o Bituca ficava compondo as músicas dele pro álbum Clube da Esquina. E o Beto Guedes morava com a gente, ele ficava igual um médico maluco, que chegava ele ia num quarto e no outro. Aí chegava no fim do dia, o que, que você produziu hoje? Aí o Bituca falava, cabe canela. Olha só. Entendeu? Era muito criativa essa casa, foi muito importante pra gente morar juntos ali. E ali e foi legal, cara. Não teve ensaio para fazer o álbum Clube desse não. ano, não, cara. Tudo sem ensaio. Esse álbum te, te, tem muita coisa em torno desse álbum, porque ele virou um ícone total. Da, da, né? Ele virou um, foi um, um disco que, que chegou e 
puf, mudou tudo, né? Da, no clube da esquina, é, botou um, um ponto de partida nesse clube todo, né? E, e, e o que a gente vê no disco, olhando a ficha técnica, primeiro é um álbum duplo, né? Já. É que já era uma novidade, só tinha o da Gal Fatal. Exatamente. Uma coisa Foi no mesmo que... ano, o é. Gal Fatal. E, isso é 72, é isso? 72. E aí, cara, olhando no, no, na ficha técnica, você, você, você olha que tem, tem hora que o Beto tá tocando bateria, tem hora que ele tá tocando baixo, aí o Toninho Horta foi pra bateria. Você fica, pô, o que é isso? Os músicos, cada. É o que chegava, tocava o que tinha, era isso, mais é, ou menos. Era sem ensaio, cada um era uma oficina de criação livre. Cada um criava da maneira que queria, a gente passava, eram dois canais só, então tinha que fazer fa valendo as coisas. Então a gente criava os arranjos na hora. E, é um e eu, como era um dos compositores, eu tinha nove músicas, era eu e o Milton dos compositores, é. os outros meninos todos, Toninho, Beto, enfim, Naná Vasconcelo, Robertinho é. Silva, Luiz Alves, toda a galera toda, Novelli. Todo mundo tocava o que quisesse em cada faixa. <risos> Aí eu, era muito criativo. Assim. Cara, essa liberdade. E que... eu ataquei mais de compositor e sempre tocava a mesma coisa, ou violão ou piano. Eu não me esqueço de eu gravando um girassol, tocando um piano. Era a primeira vez que eu estava entrando no estúdio com uma orquestra. E é como eram dois canais só. Se eu errasse alguma coisa, eu derrubava todo mundo. E eu ligo com 19 anos eu falei, caramba, que maravilha, eu sou irresponsável. Eu não vou errar nada, eu sou feliz da vida. Minha vida é uma felicidade. Os arranjos eram do Wagner já, não? Ali? Esse arranjo do girassol era o Mir Deodato. Ah, Deodato, uau. O Mir Deodato com regência de Paulo Moura. Porra. O Wagner Schultz fez vários arranjos para mim no disco Via Láctea que eu fiz ah. em 78 ah. e fez vários arranjos para o pessoal do Clube da Esquina, Beto é, Guedes, é, Flávio. Wagner. Mas no álbum Clube da Esquina, para mim, ah. ele fez Nuvem Cigano, o arranjo de Nuvem Cigano de, ah. de orquestra do Wagner. Mas do girassol mesmo foi o Mir Deodato com regência de Paulo Moura. Ah. O que, que você quer tocar agora? Quer tocar? Vamos tocar outra do, 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 do clube? Tem, a gente tem é, Paisagem da Janela. Ah, a Paisagem tem... da Janela, a música que eu fiz com o Fernando Brant. Vamos fazer ela? Vamos fazer ela? Saudoso, aquele... Vamos fazer ela. Olha, depois a gente faz as outras. <risos> <risos> música não falta aí. Eu estou numa fase da minha vida que eu fico cantando minhas músicas todas no tom original. Eu já estou chegando nos 70 anos, do ano que vem eu estou fazendo 70. É. E eu não estou baixando os tons, não. normalmente o pessoal fica baixando os tons. Eu estou mantendo os tons porque é. eu acredito que eu vim num planeta onde os tons eram altos <risos> e as <risos> ideias eram musicais. Faz a da janela. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Thank you. 
tocamos desde que nascemos. É. <risos> Estamos ensaiando há Estamos ensaiando faz tempo, desde que você morava em Belo Horizonte. É. <risos> Saí de lá com nove anos de idade. Mas eu sou Belo Horizontino, Jeep. Jeep, <risos> que legal demais. Eu fiquei feliz de saber que você era de Belo Horizonte, eu não sabia, cara. É. Belo Horizonte é um ótimo lugar para se nascer. É, bom demais. E para se viver também. E se eu ficar um pouquinho mais falando com você, daqui a pouco eu estou falando de igual a mineiro, ele voltou tudo. Voltou tudo, né? Volta tudo. Por isso que ele estava falando da jabuticaba, para o pessoal saber, né? É. Eu falei, Pô, você estava com 9 anos, deu para você chupar bastante mais jabuticaba Muita ainda. Muita jabuticaba. <risos> Minha mulher sabe direitinho, quando eu, quando eu atendo o telefone, estou falando com... Com o mineiro, ela fala, você estava falando com o mineiro, porque eu já, 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 já começo a falar igual o mineiro. É. Mas eu saía há muito tempo, né? É, é, legal. Mas, cara, BH é incrível. Eu morava ali na, na, no Santo Antônio, na Arduino Bolivar, uma, uma daquelas pirambeiras. Santo Antônio, é. Santo Antônio é maravilhoso. Morava ali. Santo Antônio é um bairro que eu gosto muito, tem vários amigos que moram lá. Eu já morei no Santo Antônio. O Bituca já morou no Santo Antônio. Ah, é mesmo? O Bituca já morou lá na rua Paulo Afonso. Ah, essa a Paulo Afonso, é... a pa Paulo Afonso é do lado da minha rua. Eu morava na Rua do Bolivar. A próxima era a Paulo Afonso. Olha só. Então já fui vizinho do Milton. Pô, Milton. O meu produtor, é, o Pianete. Pianete. Fui vizinho do Milton. <risos> o meu produtor, Pianete, ele mora no, na Marquês de Maricá, que é, é. perto da Paulo Afonso. Ele mora no Santo Antônio também. Tem muita olha gente só, boa no Santo Antônio. Só. Eu morei no Santo Antônio uma breve passagem, acho que na rua, na rua Dante, era no São Lucas. Ah. Eu, não, eu esqueci o nome da rua, mas eu morei no Santo Antônio também um tempo. Eu fui bastante itinerante em Belo Horizonte. Agora eu estou morando num lugar que tem uma vista tão magnífica da Serra da Piedade, que é a hum. padroeira de Minas, e é uma serra tão linda, azulada, escarpada, de bem de mineral, com vegetação. Nossa, eu tenho uma vista tão privilegiada, tem 23 anos que eu moro nesse lugar, eu não saio dali nem... Eu já morei 10 anos no Rio, 4 anos em São Paulo. Mas você, sabe, mas você sabe que os mineiros têm um pouco essa característica, né? Os mineiros todos, os artistas todos, os mineiros que vieram para o Rio, fizeram carreira, Todos voltaram. Todos, né? O Flávio tá lá, o Milton tá lá em mim, você tá lá, o Beto, tá todo, todo mundo, ninguém, ninguém sai de lá. É um bom lugar para se nascer e um bom lugar para voltar para lá depois também. É muito bom. <risos> oh, você falou aí há pouco tempo, que você falou que você falou que era irresponsável, né? Quando você entrou lá no estúdio, não sei o que, né? É. Aí eu vou, vou lembrar de uma passagem que, que para quem olha de fora, fica achando que é irresponsável, mas que, que acabou virando um ícone da música também, que foi teu primeiro disco, Tênis, que, que eu ouvi falar, não sei se é verdade, né? a gente ouve as coisas, né? que quando você assinou o contrato, você não tinha nenhuma música pronta. Você nenhuma, assin... nenhuma. Porque a história, na verdade, a gravadora não queria que o Milton Nascimento, que já era um cara consagrado, já tinha vários discos, já fez travessia, sucesso do Brasil inteiro, levasse um desconhecido chamado Loboge, de 19 é. anos de idade, para gravar um, um álbum duplo, é. que nem existia na época. Em parceria mesmo, que então, é Milton Nascimento e Loboge. É, em parceria. É. E o pessoal Muito da gravadora legal. não queria Loboge, não queria, não. Que Loboge, o que, que é isso? Muito bacana o Milton ter bancado isso, cara. É algo que eu se vocês não toparem fazer esse álbum, eu troco de gravadora. Olha, cara. Ele, 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 ele é foda. Ele, eu devo muita coisa pra esse cara, é, bicho. Todos nós. Mesmo, mesmo sem conhecer, é, sei, todos nós. Eu conheço o Milton. Ele falou, eu troco de gravadora, se vocês não fizerem esse projeto. E os caras aí, não, ele não quer perder o Milton, vamos levar um é. load de brinde, né? <risos> vamos levar esse lobo de brinde. Aí eles começaram a ver as músicas, girassol, trem azul, pai da janela. Aí eles começaram a gostar de mim e gostaram tanto que me ofereceram um contrato para eu fazer um disco solo no mesmo ano, eles queriam que saísse em 72. Eu falei, caramba, eu gastei minha munição toda de compositor no Clube da Esquina, que eu era um compositor iniciante. Minhas primeiras músicas já foram gravadas, eu não tinha um acervo de... Eu era um compositor iniciante mesmo, eu falei, pô, não tenho música. Aí o disco do tênis foi um grande desafio para mim, eu fazer a música de manhã, o Márcio Borges, que eu morava com ele, fazia a letra à tarde, uhum. e à noite a gente ia para o estúdio de gravar o Para Todo Sempre Valendo. E aí eu fiz um disco psicodélico, totalmente, alternativo, totalmente doidão. Alternativo, doidão né? A gravadora falou assim, puta velha, esse cara não é o, o não é o girassol na cor do seu cabelo, <risos> não é o trem azul mais, não é o janela lateral. Ele, ele, ele é muito mais doido do que a gente imaginava. A gravadora 
E aí eu também dei uma sumida, né? Que eu fiquei estressado. Eu, eu tinha que compor muito, é. todo dia. É, que, porque ele estava com a urgência de lançar o disco em 72, do mesmo ano do Clube da Esquina. Eu não entendi aquela urgência deles. E eu assinei o contrato sem ter nenhuma música, porque <risos> aquela irresponsabilidade juvenil. Eu falei, é. não, já estou aqui. É, embora, né? Quem está na chuva é para se queimar mesmo. É. <risos> Aí fui, eu compus, cara, os músicos me ajudaram muito, assim, músicos maravilhosos, assim, tinha um tripé naquele disco do tênis, que era o Tony Horta, Beto Guedes e Nelson Ângelo, o Novelli também ajudou muito, o Tenório Júnior ajudou muito, é, mas... Bacana tem... o Tenório, hein, cara? É, o Tenório... Porque depois sumiu, né? Porque Pô, esse disco sumiu. foi gravado em plena ditadura mesmo. Em plena ditadura. É. O Tenório, ele foi fazer uma turnê com o Vinícius de Moraes é. na Argentina, saiu para comprar um cigarro... E não voltou mais. E não voltou mais a ditadura. Não voltaram não... mais com não ele. Não voltaram mais é. com ele. É. Mas eu agradeço os, os músicos que ficavam à disposição. Eu chegava no estúdio e falava, o que, que será que o Lua aprontou hoje, né? Que, qual será a música do dia? Porque, na verdade, né, assim... A música que eu fazia de manhã, a, a música que eu gravava à noite, de manhã ela não existia. De manhã eu fazia a música, à tarde o Márcio fazia a letra e à Nossa. noite a gente gravava. Então era tudo assim... É estressante. Uma explosão. É, é estressante é para um cara de 20 anos é. de idade. É. É. Para qualquer um, bicho. Para qualquer um. É estressante. Eu me dia estressante. Aí eu pedi altas, eu é. falei, não, eu quero não ter. Quer saber, você foi, um, foi morar numa... Um, fui numa comunidade hippie, hippie em Arembepe, é. na Bahia, é. fui fumar maconha, fui mudar, <risos> andar de carona, de caminhão, eu mudei minha vida totalmente. Aí o pessoal da gravadora entendeu que eu era doido mesmo. <risos> Essas doenças é doido de, de verdade. E esse pessoal todo que você falou aí, que estava nesse disco, é, é, o, é o pessoal do clube, né? É... Eu estava fazendo as contas aqui, do clube já, já, já teve aqui no Café lá em Casa, já teve o, o Toninho, já teve o Nelson Ângelo, o Wagner, Tiso, o Flávio é, Venturini. Quem mais do clube já teve aqui? Tem mais gente? Fala mais gente. Nelson Ângelo. Nelson Ângelo já teve, é, Toninho Horta, é, Wagner Tiso... Tá faltando um tal de bituca aí. Tá é, agora você tá faltando um tal de bituca. <risos> Convida ele pra mim, vai falar o bituca. Convida o bituca, você tem que vir aqui no Nelsinho aqui, cara. Você mandou um beijo pra ele ontem aqui, eu já dei o um beijo. <risos> agora tá faltando você vir de cá, dar o um beijo pessoalmente. Pessoalmente, nele. pessoalmente. Tô esperando. Vai ser um prazer e uma honra. Pô. Vamos fechar esse Clube da Esquina aqui lindamente, hein, cara? Pô, vai ser magnífico, Pô. cara. Magnífico. Com o mestre maior. Com o mestre maior. Esse é o... Top, né? Esse é o top, é. cara. Esse é meu, meu é. ídolo. É. Nosso. Nosso todos. <risos> Eu sou fã demais desse cara. Do... Mas de você também, cara. Você também é incrível, bicho. Adoro o seu trabalho. Obrigado, cara. Eu vou sou vou falar, Lu, eu, eu, é, é difícil eu ficar nervoso para fazer esse programa, mas eu fiquei nervoso aqui para fazer você. <risos> difícil, porque é o clima de estar em casa. À vontade. Eu tô me sentindo super mas, porra, em casa. Você, mas você é aquele negócio que eu falei, bicho, dá vontade de parar e pedir um autógrafo. É sério. Aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar tocando com esse cara aqui. Depois nós vamos agendar um café lá em casa. Sim, aí eu vou ficar vendo. Lá na minha casa, em Belo Horizonte. Tá bom. Vamos tocar mais uma do, do, do clube? Podemos fazer o girassol? Ah, o girassol. O girassol, o girassol foi a tal que eu compus no piano. Lá as paisagens da janela que a gente já tocou, eu compus do piano também. O piano foi muito útil para mim no, no álbum Clube da Esquina. Eu compus o paisagem da janela e o girassol. As outras todas eu fiz de violão. Tudo que você podia ser, nuvem cigana, Nossa, trem música, de que... doido. Todas as outras, trem azul, todas as outras eu fiz no violão e na guitarra. Mas o girassol e o paisagem da janela eu fiz no piano. Tem uma coisa rápida, já que você falou do trem de doido, do trem azul. Esse, quando você fala do trem azul, que trem é esse? É um trem ferroviário ou é um trem qualquer? Um trem, esse, esse trem azul aí. Essa é uma aí, pergunta, esse tem que fazer, esse trem azul é aqui tá lindo, cara. Escrito Lobota. <risos> Isso aqui é um, é um brinde maravilhoso que eu vou levar para casa isso aqui, viu, gente? Já ganhei. Já, já é claro. Na, é, na passagem de som ali, ele já me deu de presente. Mas é o que trem é esse, afinal? Esse trem é um trem do Ronaldo Bastos, que é o letrista. Né? É, tem várias versões para esse trem. A torcida do Cruzeiro em Belo Horizonte, acho que foi feita para o Cruzeiro. Entendeu? Tem até torcida organizada do Cruzeiro, que agora está numa péssima fase, mas na época, na áurea do Cruzeiro, até um ano é. atrás, dois anos atrás, 
A torcida do Cruzeiro tinha uma torcida organizada, ainda tem, chamada Trem Azul. Olha só. Então, parte da torcida do Cruzeiro, acho que foi feita por, por Cruzeiro. Na verdade, não foi. Eu fiz a música para o Tom Jobim. Aliás, essa música foi gravada pela Elis, pelo, pelo Tom, Milton e pelo Tom. Pelo Tom. Basta, né? Não precisa gravar. Ninguém mais precisa gravar. Fala, tudo bem, mas, Até pô. eu gravei. <risos> Mas, cara, você... O Ronaldo Basso, uma vez, ele falou para mim que, era um, que ele estava na Europa, que ele estava em Amsterdã, e que era um trem que ele ia pegar para ir para Paris, ah. que era um trem azul. Ah, sim. Mas ele falou isso para mim, eu já vi entrevista dele falando outra coisa. Então, a versão é, que é livre, a versão é livre. E o letrista é que sabe qual é a versão do trem azul. Eu fiz a música para Deus, para Tom Jobim, nosso maestro soberano. E ele gravou aqui lindamente, né? Ele gravou lindamente. Ele gravou e ele gravou... É... Ele me tornou parceiro. E, e, e ele... Né? E ele... Pô, nessa música, o Jovim... Né? Ele fez uma letra em inglês, né? Ah, é verdade. Ele fez uma versão em inglês, bacana, Blue bicho. Train. Pô, que honra, hein, bicho? Virou parceiro. Aí no dia dele tá lá assim, de Lobos, Tom Jobim e Ronaldo Basso, <risos> Blue Train. O cara, além de gravar, me tornou parceiro. Nossa né? senhora. É muita é. honra, pô. E ele fez, e ele, e ele canta. Porque, deixa eu perguntar uma coisa aqui, agora é curiosidade minha, estou relaxando um pouco. O, o, aquele, aquele solo do Toninho, que, que é esse. Esse solo é genial. Esse solo foi improvisado? Improvisadíssimo. Virou parte da música. Até o Jobim faz isso o Jobim na gravação faz dele. isso na gravação dele. Esse, esse solo é um dos solos mais inspirados. Mais igual emblemáticos. Solo, igual o solo de, de, de Samson, do George Harrison. É, é. Cara... Vira parte. Não dá pra fazer sem então, não, 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 não. Esse solo do Toninho é histórico, é. não é. tem igual o solo do Santos do Jorge é. é um solo que ele, ele não tem jeito de fazer. Virou solo parte, mais lindo isso. que é. esse. E é improviso, ele fez de primeira, de prima, assim, improvisando. E, e esse começo também, que é o... Também, ele, ele tocou guitarra, essa música inteira. Improvisado, né? Parece que é improvisado, não sei se isso faz é parte. É improvisado. Impro... E virou a introdução da música. Não teve, todo... não teve ensaio disso. É. Chegava, a música é essa. Vamos lá, a harmonia é essa aqui. Eu tocava uma vez, duas vezes, todo mundo já começava a tocar junto. Eu sempre fazendo harmonia, porque eu era o um compositor. Né? É. Então, você fazendo <risos> harmonia e o pessoal se divertindo. Indo atrás. E o Toninho se divertiu muito nessa música, lindamente, com muita inspiração. Lindamente. O Toninho é um mestre. Né? Mestre, é um mestre, mestre. Total. adoro o Toninho, cara. E, e essa música, não sei se você sabe. Eu quero fazer também. Eu tô fazendo umas perguntas agora da minha cabeça aqui, porque é, é, essa música aí. Eu, eu, eu sou um cara seguinte, que eu, é, a minha, eu tenho a minha formação assim, eu comecei tocando com a família e tal, uma, uma família meio bossa nova, fui aprendendo com meus irmãos, tocava violão, mas depois teve uma hora que eu fui para os Estados Unidos, fui estudar música e tal, estudar teoria, harmonia, improvisação, não sei o quê. E a tua música, o Trem Azul, é uma música que faz parte de uma, uma, uma parte do ensino da música que é falar sobre os acordes de empréstimo modal. Não sei se você sabe disso, mas toda escola que fala de, tem curso de harmonia, eles falam, a, a, exemplo, exemplo assim, Olha crasso só. do uso de acordes de empréstimo modal é o trem azul do Lô, porque são todos acordes de sétima maior e são exatamente os acordes de empréstimo modal, teoricamente falando. Olha só e que... eu ficava na minha cabeça, será que o Lô sabe disso? Ele intuiu isso. Eu estou sabendo disso agora. <risos> <risos> Muito obrigado para quem acha isso. Para quem estuda, elas já me perguntaram uma vez. Isso é empréstimo por é, é, é meio, é meio pretencioso eu falar isso, mas na verdade eu, eu falo assim. Uma vez me perguntaram com um certo desdém, você não sabe teoria musical, não, né? Eu falei assim, não. Você estuda música? Você já estudou teoria musical? Eu falei, não, eu faço música o pessoal que estuda as minhas músicas. É isso. <risos> eu só faço música, o pessoal estuda as minhas músicas, eu faço é isso música. É que faz. Porque eu respondi assim, meio, meio, com desdém, meio, que a pergunta foi feita meio capciosamente. Assim. Uhum, é. Ah, você não sabe teoria musical? Não, eu faço. Deixa o eu Tom pensar. chegou a falar comigo, você é muito bom, se você estudasse teoria musical, você ia ser melhor. O Tom falou uhum. isso comigo. 
Ele falou, Bacana. Eu, 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 eu não tenho nada contra a teoria musical, é. nada. Bacana não ter Só que agora, isso. na idade que eu tô, eu não vou é. estudar teoria musical, não vou aprender <risos> a falar russo, eu não vou aprender mandarim, não tá na idade de aprender, não. Tá na idade de continuar produzindo. É o que eu tenho é. feito o tempo todo. A gente agradece. Continua fazendo. Mas, cara, esse, esse, esse lance dessa... Dessa música ser usada como empresa, porque você fez algumas coisas interessantes nessa música, né? A gente já tocou ela, a pessoa já vai estar tá ouvindo, mas uma delas é isso, que você usou os acordes de empréstimo modal certinho, bicho. Você pega a tabela, a tabela dos acordes de empréstimo modal com sétima maior são exatamente os que você usou, cara. Então é um negócio de dar, levar susto, né? Eu falei, porra, esse cara... Eu sempre pensei, pô, não, o Lolo não pensou isso, cara, isso foi intuitivo, bicho. Né? E foi não mesmo. Pegou, você pegou isso do, 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 do cosmos e puxou pra você. É, eu até... Eu te... Ah, você faz assim, ah, você faz assim. Eu compus faz... assim. Ah, que legal. Ah, que legal eu compus assim. Que bacana, bicho. Eu compus assim, mas no estúdio eu gravei assim. Eu já transformei num baladão. É. Cara, que incrível, bicho. E a melodia está sempre na sétima maior, você já reparou isso, não? Eu também não reparou, né? Você faz o acorde, a melodia está sempre na mesma, na minha, mesma nota. Ah, saquei. É. Sempre, na, sempre na sétima maior, cara. Que uma vez minha mãe, percebendo que eu tinha vocação musical, ela me colocou para estudar piano. Lá em Santa Teresa, no bairro que eu nasci, o bairro do Clube da Esquinha, uhum. e onde tudo aconteceu. A primeira aula de teoria musical para estudar piano, a primeira aula de teoria musical, a professora falou comigo, olha, a gente começa com 40 minutos de religião. Aí eu falei assim, não vou estudar teoria musical. Não vou estudar piano. Parei aqui. 40 minutos de religião antes. Isso, essa que introdução que... não contava com essa introdução. Eu prefiro fazer música de ouvido mesmo, porque tiver que estudar, estudar religião antes, que, que, aí não que... rola. Aí não rola. Eu sou, sou um cara assim que sou, sou até vocacionado para religião, sou muito ligado às forças positivas do universo, a Deus. Eu sou muito, assim, vocacionado para oração, estou sempre rezando, meditando. Não sou igual os muçulmanos que rezam virado para Meca oito vezes por dia. Uhum. Mas pelo menos umas três vezes por dia eu entro em oração, assim, uhum. sempre. Principalmente para agradecer as coisas que uhum. acontecem na minha vida e, e pedir coisas para que não aconteçam coisas que vêm acontecendo muito no Brasil, por sinal. Né? Porque a, a, única de, a única defesa do artista é fazer música, cara. É. É, é, tanto para você se sentir bem, quanto para você se sentir útil para alguma coisa. Então, eu não uso rede social para quase nada, porque de repente você fala um fora não sei quem, é. fica 500 malucos querendo... <risos> Comer seu fígado, entendeu? É muito louco. Então você não pode se expressar. Eu me expresso é. através da música é. e estou satisfeito Melhor. com isso. Melhor. E às vezes que eu entro em rede social é postando coisas, fotos, antigas. É. Um... Postar coisa boa, postar positivos. É. é isso aí. Vamos fazer o, o, o girassol. Peguei o violão, que eu acho que vai dar uma onda. Tem, ela tem uma parte meio espanholada aqui. Eu... Ela tem uma parte meio espanholada. É, tem uma parte ela parte meio... Essa bonita. música, cara, ela parece até uma suíte, né? Ela tem três partes bem, né? De, 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 assim, diferentes, né? Um, Mas vamos tocar. Um, dois, três, foi.
preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar, bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer dançar comigo? Cabelo, yeah, yeah. Se eu morrer, não chore, não. É só a lua. É seu vestido, cor de maravilha nua. Ainda moro nessa mesma rua. Como vai você? Você. Essa é aquelas que a gente faz do piano que depois vira a versão pra violão, é. né? Isso é a cara de piano mesmo. É, isso é a cara de piano, né? É. Mas fica certinho no violão, né? No violão também dá certinho. Dá certinho. É lindo é, isso, legal. pô. É a música que minha mãe mais gostava. Às vezes quando eu faço umas músicas bem malucas, no tênis eu fiz baião, fiz, é. fiz coisa doida, é. fiz Os Barões, que eu acho que Monkeys, o Alex Turner gostou, se inspirou, umas músicas bem estriônicas, bem malucas. Minha mãe ficava falando comigo, não dá pra tocar um girassol pra mim, não? Eu gosto de música igual um girassol, você fica tocando essas músicas de doido aí. Oh, mãe, tem as músicas mais mel melódicas e tem as, as coisas mais malucas. Eu gosto de fazer as duas. <risos> Mas vou te falar, mesmo, mesmo o girassol, se você pegar as letras, as letras são meio psicodélicas, né? O girassol da cor do seu vestido, mas não sei o que, da coisa. Pô, <risos> vento solar, estrelas do. Né? É, Márcio Boas arrasou nessa letra, né? Márcio Boas, meu, meu parceiro. Que, aliás, meu irmão, eu acho que. Querido. Exatamente, acho que o Márcio é o seu mais importante parceiro, né? Ele é o, ele é o mais importante. Mais tá... músicas, quantidade de músicas. Quantidade de música é 70%. É. 70% das músicas que eu faço até hoje é Márcio Borges, assim, ele fez comigo quase tudo. As primeiras músicas que eu fiz, porque o cara é meu irmão. É. Quando, eu, quando eu nasci, ele tinha seis anos de idade. Aí ele falou com minha mãe, mãe, dá esse pra mim, dá esse neném pra mim. Ele queria ser meu pai. Aí minha mãe deu. 
No meu aniversário ele postou isso, eu achei lindo. Olha que bacana. Eu, assim, eu pedi minha mãe pra, pra, de ele, pra, pra, pra dar esse menino pra mim de presente. Aí ela deu. Eu acho que eu cuidei bem dele. <risos> Aí eu repostei na minha página. Que assim, bacana, ele postou isso, isso eu achei bonitinho demais. Boa. O Marcinho é maravilhoso. A mano. primeira música que vocês fizeram foi. Você tinha 15 anos, uma coisa assim, nada? Ou, ou, mais ou menos, ou menos. É, por aí, por aí. É, as primeiras composições era o cara que estava ali em casa comigo, é. né? A gente morava na mesma casa, né? Família irmãos, numerosa, é. família... É, vocês são vários irmãos talentosos. Onze? Né? Telo, o que mais? Telo é talentosíssimo, o Glow Grammy. Nossa. Telo tem que tomar aquela, um café aquela aqui dele, também. Aquela dele, eu, eu, o Vento... Vento de Maio. O que, que é aquilo, bicho? O Vento de Maio é lindo. Aquilo é uma lindo, obra demais, prima. É, o Telo é maravilhoso. O Marilton Borges, Marilton. que é o, o campeão, é. que é o primogênito, né? Ele não acho que fala que é o mais velho, não, mas primogênito, acho que ele aceita bem. É o primogênito e é o mestre do, do piano, então ele é muito fera para tocar piano, ele toca piano muito bem, com muito bom gosto, é um compositor também brilhante, o Marilto é o mestre, é o mestre também. Tem Solange? Dodote, Telo, é. Nico. Yeah. Nico. 11, é. para lembrar o nome, é igual você lembrar a escalação do, <risos> do, do, do Cruzeiro em 1966. E, e essa coisa do, do Flamengo em 80 é. e poucos. E essa coisa do talento da família veio de quê? Do, 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 o, o teu pai era jornalista, mas tocava piano. Não. Não. Ninguém. Ela veio da minha avó que tocava bandolim. Olha. Era um negócio de DNA mesmo, de consa... É... Mas e instrumentos em casa? Quem, por que, que tinha instrumentos em casa? De... Porque minha mãe. Meu irmão começou a tocar violão, o Marilton, o precursor, uhum. começou a tocar violão, comprou o violão, começou a tocar violão. E aí minha mãe gostava de piano. Aí minha mãe juntou as economias lá e botou um piano na minha ah, casa. Putz. Então eu tive o Isso privilégio é de quando eu cresci, eu tinha um piano. Quando eu nasci, já tinha um piano na minha casa e violão do Marilton. É. Ainda, ainda teve o Bituca, quando eu tinha 10 anos, o Bituca, eu conheci o Bituca na escadaria de um prédio onde a gente morava. E o Bituca me emprestava, ele não só me emprestava. Não, conta melhor dele. essa história aí. Como, como é que você contou com o Bituca? Conhecer ele na escadaria do prédio? Que... Ah, eu, né, você tipo, tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos, aí a gente se mudou de Santa Teresa, fomos morar um tempo. O na... Bituca já era o Bituca, não? Não. não, o Bituca não era o Bituca. É. O Bituca era só o Bituca. Ele não, não era, era o Milton Nascimento. É. Já, era o Bituca, era, já era, era o Bituca, mas não é. era o Milton é. Nascimento. E, e aí, a gente... Nossa casa de Santa Teresa, que eu nasci nessa casa, minha mãe... Minha mãe resolveu fazer uma escola. Curso Senhora de Fátima. Ela é devota da Nossa Senhora de Fátima. Resolveu fazer uma escola e a gente se mudou para um prédio no centro. Morava numa casa, com quintal, goiabeira, bananeira. Aí mudamos para um, para, um, para um prédio no centro de Belo Horizonte. Foi uma mudança radical. Com dois meses que eu estava morando nesse prédio, minha mãe falou assim, meu filho, vai comprar um pão, um leite para o café da tarde para mim, por favor. Bendito, é, bendito hora, é, né? Eu, Parece que um anjo passou e falou, amém, eu vai com, lá comprar Eu com 10 anos de idade, eu, e como qualquer cara de 10 anos de idade dispensa o um elevador, né? De, eu morava no 17º andar, eu desistia pelo vão da escada, eu desistia de bunda, assim, deslizando. <risos> E só que esse dia, na hora que eu estava descendo a escadaria, eu comecei a escutar um som divino Nossa. de um violão e um vocalize. Nossa. Aquele vocalize que o mundo consagrou. E, e com o reverb da, da escada. Né? Com o reverb, com reverb, reverb. Da, da escada, que é lindo. É. Que é lindo, né? Aí eu fui descendo. Eu canto a sereia. Quanto mais eu andava, mais me aproximava daquele som. Quanto mais eu descia, eu parei de descer de bunda. Eu fui descendo pela <risos> escada mesmo. Quando eu cheguei no quinto andar, ou não lembro se é o terceiro andar ou o quinto andar, estava lá um neguinho tocando um violão lindamente. Aí eu parei e falei, não acredito. Eu não acredito. Que som lindo. Eu falei, ele falou assim, ué, menino, você gosta de música? Eu falei assim, eu não só gosto de música, como eu tô achando lindo o que você tá fazendo aí, não para de tocar, não. <risos> e aí ele falou assim, pô, que legal que você gosta de música. Você mora aqui? Eu falei, eu moro. E ele falou, eu também moro aqui, eu moro numa pensão aqui. 
nesse prédio, eu moro aqui também. Eu falei, ah, lá em casa o pessoal gosta de música. E ele falou assim, eu acho que eu conheço os irmãos, o Marilto, o Marcinho, você é irmão do Marilto, do Marcinho. Eu tinha 10 anos, ele tinha 20. Olha então, assim. naquela época, fazia uma diferença, né? Que eu era uma criança é. de 10 anos, ele era um adulto de 20. É. Mas você sabe que não fez a menor diferença. Olha que incrível. É, ontem mesmo, eu passando na casa dele, eu falei com ele, ô Bituca, Aqui, eu desci naquela escadaria quando você com 10 anos, eu com 10 anos, você com 20, aquilo, aquilo foi mais do que uma vacina pro resto da vida. É. Aquele encontro ali, eu falei, esse cara vai ser meu amigo pro resto da vida. E ele, ele virou disse seu que irmão, né, cara? Virou meu irmão, ele cara. Irmão. Ele virou meu irmão. É. Ele, lá, lá em casa ele é considerado irmão. É. Meu pai e minha mãe consideravam ele filho. Ah. E todos nós, irmãos, consideravam ele irmão. É. Então ele é irmão. Ele é irmão é. e. Minha mãe e meu pai consideravam ele filho a, a vida inteira. Depois ele ficou famoso. É. Mas antes de ser famoso, ele já. É, o Milton. É. A gente, não tem jeito de não falar do Milton aqui, né? Mas o Milton é das coisas mais emocionantes que a gente ouve na vida, né? Aquelas coisas que você fala, vamos ouvir o Milton? Vamos, deixa eu jogar um milho no chão, ajoelhar, <risos> pagar meus pecados, agora eu vou ouvir essa voz, pô. É um negócio que... Não, o cara é simplesmente magnífico. É um negócio, magnífico, é. É... Voz, composição, interpretar, é tudo, né? O violão todo. Eu amo esse cara, eu amo. É. Eu amo. Milton realmente é. O que mais a gente pode fazer? Vamos tocar mais alguma coisa? Vamos tocar um... Tem... Daquela... Porque é o seguinte, influência dos Beatles, não precisa... Não precisa nem perguntar se você tem, né? Se você ouvia Beatles quando você era moleque. Né? É, no começo eu ouvia Bossa Nova, eu comecei pelo lado mais difícil. Né? Eu comecei é. a tocar violão, tô aprendendo, não chega de saudade. O João Gilberto, aquelas harmonias encrencadas é. dele. Eu podia tocar violão, não chega de é. saudade. Só que no mesmo ano, no segundo Chegaram semestre, Beatles. Aí eu falei, pô, minha vida pirou agora, que eu tenho, <risos> eu tenho informação desses caras que são... Estão é. me emocionando demais, que chega de saudade. E logo em seguida, a Hard Day's Night, é. eu falei, meu Deus, é muita coisa. E aí os Beatles pela atitude, o cabelinho, é. as meninas correndo atrás, aquele filme lindo. Eu falei, eu é. queria ser igual esses caras, fazer música legal, um monte de menininha correndo atrás de mim. <risos> eu e o Beto Guedes, a gente tinha esse sonho. De ser... <risos> a gente fez uma banda chamada The Beavers. The Beavers, eu sei. Cantava o cover dos Beatles. Mas tudo que a gente queria era fazer música bonita e um monte de menininha correndo atrás da gente. Naquele momento a gente queria aquilo, com, a gente com 12 anos de idade. Olha. É, então, Beatles, aí eu passei a acompanhar Beatles, porque que fora essa brincadeira inicial das menininhas correndo atrás, que isso é uma brincadeira, a fantasia da gente com 12 anos de idade. Depois a gente caiu na real, que os caras eram compositores. Vocês tinham que fazer alguma mão coisa. Mão cheia, é, que a gente, é, é. Então eu ouvi Beatles para valer mesmo, é. aprendendo com eles muito. Esqueci essa de menininha correndo atrás, é. entendeu? É. E fui aprender música com os Beatles, aprendi muitas é. coisas com os Beatles. Você sabe que o Beatles, para mim, ele, ele, ele chegou tarde na minha vida, assim. Chegou tarde. É? É, porque na minha casa era uma, geração, era uma, era uma, era uma família bem bossa nova mesmo. Então, eu, eu, eu comecei tocando Bossa Nova e fiquei nisso. Mas, de uma certa forma, eu, tinha uma, eu era um meio xenófago. Assim. Então, eu, eu queria fazer assim... Era, era Bossa Nova e a, e a MPB. Então, eu gostava do... Eu, eu, porra, eu, eu lembro quando o, o Minas, cara. Quando eu botei o Minas. O cara, aquele disco... Eu falei, o que, que é isso, é, cara? E eu era moleque quando, quando o Minas nasceu. O, o Minas é de que ano? Você sabe dizer não? Não, eu não sei. O Clube da Esquina, 72, eu tinha nove anos. Nove anos. Nove anos. Aí... Eu tinha 19. Você tinha 19. <risos> é, de mim para você são 10 e de você para Milton são, são 10. São 10. E a gente agora está da mesma idade. Está na mesma idade. <risos> Igual o Nelson Ramos falava, eu era criança, hoje é você e, e o amanhã, amanhã é nós. Nossa. Que essa frase é genial. É. Eu era criança, é, o nosso hoje é, é um você gênio. e no amanhã nós. É lindo demais. Fazenda, né? Fazenda. Mas o... você fez uma música chamada... Para Lennon e McCartney, que foi a primeira música que o, que o Milton gravou sua, que você estava falando. Foi a primeira é. que ele gravou, foi a primeira música. E já foi sucessaço. 
Foi um sucesso na carreira dele, é. assim. A carreira dele já ia bem contra a você, você falou que você tinha 17? 17, né? quando eu Já começou a ganhar dinheiro com o direito autoral nessa época. <risos> Pô, tomou gosto pelo negócio. Mas peraí, dá dinheiro esse negócio. <risos> A diretoral no Brasil é meio covardia, né? Aqui a coisa não é muito... Tanto que o estrangeiro costuma não pagar os direitos autorais de direito porque as músicas estrangeiras que são executadas no Brasil não são pagas com honestidade. É mesmo, igual aí eles, eles fazem o... Um... Aí eles fazem a lei da... da <risos> reciprocidade. Da reciprocidade. O diretoral não é uma coisa que já foi pior, uhum. tem sido melhor. Mesmo em tempos pandêmicos, etc. Tal, o diretoral está uma coisa... Tem gente mais séria, mais séria, coisa, é. mais séria administrando o diretoral. Porque antes era uma quadrilha. Mas nessa época sua de, de, de menino aí, isso... isso, isso não, isso ah, quando ter... eu descobri que eu estava ganhando dinheiro com o direito autoral, cara, eu já tinha vinte e tantos anos de idade, já Ué. tinha dinheiro para comprar uma, uma casa, eu não sabia que tinha dinheiro para comprar nem um cigarro. Olha só. Eu não sabia, o dinheiro tava entrava, eu não sabia. Tudo guardado. Tava tudo guardado, não, o dinheiro nem entrava na minha conta. Não, ficava, ficava, lá. ficava lá na editora. Aí quando alguém chegou e falou comigo, olha, você deve ter dinheiro doutoral para receber. Eu fui ver, falei, pô, dá para comprar um apartamento. <risos> que louco, hein? É louco isso, hein? Louco, total. Como a gente custa tomar consciência das coisas. É. Porque eu comecei muito novo, né? então é. tudo para mim era muito novidade. Eu fazia e faço música até hoje para me divertir. Eu escrevi um texto há poucos dias atrás que eu falo, é, eu estou fazendo um disco, é, eu vou seguindo minha vida, continuando fazendo música, que ao mesmo tempo é minha profissão e é minha diversão. É, eu me divirto fazendo música, é uma das melhores Bom, coisas. Mas... Não é nesse tipo de pandemia, eu, eu falo, gente, tem muita coisa para fazer em casa. Olha aqui. Esse aqui você fez em casa na época da pandemia, olha aqui. É, esse aí com o Márcio Borges. É. Esse aí é meio rock and roll. E eu tô... Foi feito totalmente na pandemia. Totalmente na é pandemia. É desse ano, esse, de 2000, nós estamos em 2020. 2020. Não, nós estamos em 2021 já, né? Você, 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 você tá bem? <risos> eu sei que é 2021 já. 21 já, velho? 21, cara. Esse disco é de 2021. É. Então, 2021. Loboas, muito além do fim. Ah. Um talento do fim, esse disco eu fiz com o Márcio. É. Tem uma característica mais rock and roll, mas. Mas é um disco da pandemia. Eu, eu diversifico esse minha aí. composição demais. Ah. Qual que é o fato de cinco? Eu ficar mentindo. É, você falou que um disco faz rock and roll, no outro disco é, é mozartiano, é. o outro é só harmonas é. e é. mineiras Rolas. e tal. Eu fiz um disco com o Nelson Ângelo em 2000. Eu estou fazendo quatro. Eu fiz quatro discos de quatro anos. Eu fiz um Rei da Lua com letras do Nelson Ângelo, com música e as letras. Fiz o Dínamo com a Kelly K, que é um piauiense radicado em Belo Horizonte há muito tempo, que é um grande instrumentista, compositor maravilhoso, e um grande letrista. Eu musiquei letras dele. Fiz o Muito Além do Fim na sequência com o Márcio Borges e estou fazendo com a escritora paulista, compositora Patrícia Maes, um disco mais sinfônico, assim, digamos, mais calmo do que esse. Esse disco com o Marcinha, o outro disco é, a gente chama de Pipe Songs. Eu compus tudo no, no órgão e é um disco que é, é um disco que eu vou lançar no, talvez no começo de 2022. Bacana. A gente pode tocar, então, um Paralena e McCartney. Um Paralena e McCartney, em homenagem a, aos caras. Aos caras. Um, dois, três, foi. Porque vocês não sabem do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental oh, oh, oh. Não precisa medo não Não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Saber, 
Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais Toda vaca parada Eu sou da América do Sul Sou da América do Sul Se vocês não vão saber Mas agora sou cowboy Sou do ouro, eu sou vocês Desde criança. Ensaiado desde criança, cara. <risos> foi bom você ter nascido em Belo Horizonte, me ajudou muito, viu? <risos> Acho que a gente está indo para o. Pro... encaminhando para pro... encerrar o programa, mas eu, o que eu acho bacana da, da tua música, a tua música é totalmente atemporal. É uma música que você vê, você, você falou que compunha as suas músicas, suas músicas mais famosas você compôs na adolescência, das pessoas que naquela época eram adolescentes, e que hoje os adolescentes. Continua ouvindo, cara. Eu acho isso genial, bicho. Eu não sei como é, é que é pra é você isso. Né? É completamente ela... atemporal. Outro, outro dia, minha filha, a Juliana, ela, ela me, me mostrou um negócio. Um negócio não sei lá. Pai, ouve essa banda aqui de uma rapaziada jovem, Dônica, eu acho que chamava a banda. Aí, quando eu ouvi, cara, é Clube da Esquina. No, da rapaziada de agora. Assim, cheio de influência de sua, assim, sua, do Milton, do do Beto, sabe? Incrível, bicho. Com agora, rapaziada jovem, começando a fazer música, começando a fazer disco, com aquele mesmo som. Olha que louco. Eu, eu não sei o que atribuir isso. Eu acho que a música que eu faço é, é porque eu acho que o tempo... É uma, meu pai, meu sábio pai, Salomão Magalhães Borges, o, o Salim, meu pai falava que o tempo é uma abstração da mente, né? Ele não acreditava que esse negócio de tempo era uma coisa para marcar coisas. O tempo é uma abstração da mente, que eu levo a minha vida como se fosse uma abstração da mente o tempo. Então, por isso que eu acho que as minhas músicas são um pouco atemporais, assim, elas, elas funcionaram quando eu, quando eu era adolescente, e hoje elas simbolizam coisas para os adolescentes de hoje. É. Então, elas vão atravessando... Gerações. Gerações, também. não só as minhas músicas, como de outros contemporâneos sim, meus. Sim. Então, é, a música é feita com muita, com muita vontade de, de não estar tá vinculado a coisas de de fazer sucesso, é, exatamente a isso, planos né? mirabolantes de, de entrar na mídia. É. Isso é uma música feita com verdade é. e prazer genuíno de estar tá fazendo música. É, eu costumo dizer que compor, para mim, é meu alimento espiritual. 
eu compor é a coisa do meu cotidiano, por exemplo. É igual tomar banho, tomar café, almoçar, jantar. É, compor é, para <risos> mim é uma coisa incorporada ao meu cotidiano. Olha que por bacana. isso que eu faço tanta música. Eu estou com músicas aí para disco para 2024, 25. Nesse tempo de pandemia, então, eu tenho que ficar dentro de casa o tempo todo, sem viajar, sem fazer turnê, sem fazer show. Pô, eu tô cheio de coisa pra fazer em casa. Eu tô cheio de instrumento olhando pra mim, assim, me toque, <risos> entendeu? E cheio de ideia na cabeça. É. Poxa, é, o Glauber Rocha não dizia que é uma ideia na cabeça... É uma, uma câmera, uma, câmera uma na mão, você é um violão na mão, um piano. É uma ideia na cabeça e um violão na mão, é. cara. Um piano na mão. É. É genial. Esse, esse teu, esse, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui. São curiosidades aqui minhas mesmo. De, você falou que compõe cotidianamente, né? É, eu não eu, faço uma música por dia. Eu, eu mas sei, mas eu... faz sempre. O, a, a, o exercício da composição. O Às vezes fica um pedacinho. É. Tal, não sei o quê. Tudo que você faz, você aproveita ou tem coisa que você joga fora? Você fala, não, essa aqui ficou ruim. Não, eu parei de jogar fora. É? Agora, Mas já jogou? Já, já joguei. Eu joguei. Eu tinha uma época de um saco de fita cassete oh. de, de, de músicas que eu não sabia nem o que, que tinha ali. Entendeu? Naquela época de fita cassete ainda. Hoje eu, eu sou mais organizado para compor, consigo é, definir a configuração da música de uma maneira. Porque música, para mim, é, eu não sou contra as pessoas levarem tempo para fazer uma música. Mas eu, para fazer uma música, para considerar que... Quando eu demoro mais do que 30 minutos para fazer uma música, eu já falo, isso aqui não está muito bom, não. Isso aqui não está muito bom, não. A música, para mim, ela vem de súbito mesmo. É Olha tudo de súbito mesmo. Ela vem, aí eu faço, aí passo dois, três dias ali elaborando configurando quantos minutos ela vai durar, quantas vezes vai ao ar, quantas vezes vai a introdução, quantas vezes vai... Mas, assim, a gênese, o DNA da canção Já vem tá em 30 não. minutos, vem música, letra, vem tudo. Assim, letra quando eu estou musicando. Quando eu estou musicando é, poemas, ó, letras, é mais incrível ainda, que é mais rápido, porque Olha aí assim. a letra já está pronta. É só eu ficar lendo ali no meu, no meu caderno a letra e a música vai ficando pronta. Eu, mas as músicas são muito... Eu sou, eu sou adepto da musicografia, entendeu? Na psicografia. É, na psicografia. Na psicografia um, musical. É, 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 musicografia. É. é a psicografia musical. É. Nossa, bacana. Eu, eu tenho assim, mal comparando, não quero me comparar, mas eu, as melhores músicas minhas também vieram assim, vieram de supetão. As que vieram de supetão são as músicas que eu falo, pô, gostei, essa, essa ficou bacana. As que eu tive que burilar muito, ah, sei lá, assim, tá, tá bacanas, mas não, não é, são acaba as minhas... Acaba dispersando, não né? São as minhas é engraçado. É. E a gente pode voltar ali no tênis, né? No tênis, a música que eu gravava à noite, de manhã ela não existia. É. Eu aprendi a fazer música com rapidez, com celeridade, Nessa história do disco do tênis. A pressão, né? A, a pressão, aí eu, eu tinha, é. tinha que fazer a música. É. Eu era obrigado. Hoje ninguém me obriga a fazer a música e eu faço ela com a mesma rapidez. É. Como se tivesse um cara da gravadora me cobrando, igual me cobrava no disco do tênis. Eu faço música hoje também com a maior velocidade. Também. É muito rápido. A música começa a ficar demorando muito a ficar pronta. Eu falo, não, essa aqui eu não quero. É, eu descarto totalmente. Descarto totalmente música que eu começo a fazer e começa a demorar a ficar pronta. Algumas eu faço uns pedaços, depois me encontro. Que música tem uma coisa muito legal que ela descreve em órbitas. Às vezes você faz um pedaço de uma música que você acha bonito, mas não consegue desenvolver o resto. Aí há pouco, daí há cinco anos, você se encontra com ela outra vez. Olha só. Aí você faz a segunda parte. Então tem, tem muita peculiaridade de, de diversificar. Mas as 99% das minhas músicas são feitas de súbito e algumas eu me encontro com trechos delas e concluo. Elas descrevem alguma órbita na minha mente e depois eu me encontro com aquela primeira parte e faço a segunda parte cinco anos depois. Olha cá. Vamos fechar a tampa? Vamos fechar a Vamos tampa, fechar agora. A gente pode pegar uma, uma, uma coisa do, sua com, com, com o Márcio, que é mesmo teu parceiro mais... É... Pelo, no mínimo mais volumoso, que são você tem a maior parte das músicas, né, teu irmão? Fazer uma coisa mais, mais, mais recente. É, é, de 2003, né? 2003. Essa música foi feita em 2003. 
eu gravei. Aquele cara que a gente falou um pouco dele, o Milton Bituca Nascimento, <risos> aquele cara que sempre foi totalmente importante na minha vida, desde os meus 10 uhum. anos de idade. Ele gravou também, no mesmo ano que eu, no álbum Pietá, e eu gravei no álbum meu de 2003, chamado Um Dia e Meio. Evidente que a gravação dele ficou muito mais famosa do que a minha. <risos> Mas a minha gravação é bonitinha também. Você sabe que eu tenho, tenho, eu tenho uma história com o Milton que está até no... Está no, tá no YouTube isso, interessante. Que o... Eu não sei se você já, já ouviu essa história, mas... Depois você pode falar com ele mesmo, você vê no YouTube ele falando, que é muito legal. Quando ele fez o Pietá, você falou do Pietá, quando ele fez o DVD depois, né? Sim. Homenageando as mulheres e as coisas. Ele fez uma homenagem à Cássia Heller. E a Cássia Heller... É, quando eu gravei meu primeiro disco, eu, ia, eu, ia, eu, eu gostava muito de tocar aquela música Francisco, do Milton. Francisco, aquela essa música é... Oh, é, é genial essa música. Ah, que ele, ele com rancor, aquele, aquela versão deles. É, é genial, né? E aí eu, eu tocava isso no meu show instrumental, essa música. Gostava de tocar ela. E quando eu fui gravar meu primeiro disco, é, isso foi em... Meu primeiro disco, não sei nem que ano foi, gente. Que ano foi? 90 três, eu acho. Quando eu fui gravar meu primeiro disco, é, eu tocava com a Cássia Heller. Estava tocando com a Cássia, era guitarrista da Cássia. E aí o cara que me ajudou a produzir o disco, é, ele falou assim, cara, por que você não chama a Cássia para fazer o Francisco? Eu falei, porra, de repente, né? De repente ela vai botar uma, uma cara mais um rock and roll né, nessa música. Sim. Aí eu acabei mudei o lance, porque acabei fiz com guitarra com distorção, mais, mais pesado, baladona, pá, uhum. não sei o quê. E a Cássia foi cantor, assim, ela aprendeu a música, assim, praticamente, no estúdio. Eu pedi para ela ouvir antes, mas ela praticamente aprendeu ali. E ela estava grávida de oito meses. E ela não tinha feito ultrassom, ela não sabia se o filho era homem, se era mulher. Aí gravou que a linda. música, é, aí gravou e, canta, e fez um solaço, improvisou um solo. A música é incrível, depois eu mando para você ouvir. Tá, legal, mano. Aí, sim. pô, ela fez um solaço, assim, tudo de prima, assim, cantou pra cá. Assim. Aí quando acabou o negócio, ela falou, Nelson, cara, eu tava cantando aqui, o, o, o menino tava igual louco, aqui na minha barriga, revirando enquanto eu cantava. Se for um homem, eu vou botar o nome de Francisco, por causa dessa música. E o filho da Cássia nasceu e chama Francisco. O Chicão. Ah, que vai, o Chicão. Chicão, que Chicão. hoje está, sei lá, o Chicão hoje está com sei lá quantos anos, vinte e tanto. E, e ela contou esse caso, essa história. Quer dizer, na verdade, o Milton ficou sabendo dessa história, porque ele soube que eu gravei o Francisco, o pessoal da, na época que, da produção dele me pediu o disco, eu mandei para ele e tal. Sei. Ele ouviu aí, ele me chamou lá na casa dele, aí, pô, foi um barato, pra ouvir, aí ele falou, cara, não estou conseguindo parar de ouvir essa faixa, eu fico ouvindo toda hora, quando termina eu boto de novo e tal. E ele encontrou com a Cássia e perguntou para a Cássia se essa história era, era verdadeira, e a Cássia falou que era e deu para ele uma foto que ela tinha na carteira do Chicão, falou assim, essa foto aqui fica para você, a foto do meu filho. Então o, o Milton tem a foto lá do, do Chico. Que linda essa história. É, ele ganhou o nome por causa da música Francisco. Eu nem sei porque eu contei essa história, mas... É... Mas tava boa. Tava boa. Foi muito boa a história. <risos> então a gente pode fechar, então vamos fazer... Quem o... sabe se quer dizer amor. Quem sabe se quer dizer amor. Quem sabe se quer dizer amor. E antes da gente tocar, eu quero agradecer muito, dizer que uma honra enorme. Pô, é uma Sou honra, fã, cara. Vou querer o seu autógrafo, sim. Nós vamos partir <risos> para a reciprocidade também. Tá bom. Você tomar um café lá em casa em Belo Horizonte. Já tá, já tá Visitar marcado. Visitar sua cidade natal. É, tá bom. Vamos lá. Ah, peraí, antes eu queria falar o seguinte. Pô... O, o, o Lô falou que músicas que ele queria, que ele queria tocar, falou, ah, vamos tocar essa, tocar aquela. E eu, pô, tive que pegar tudo de, de ouvido, não sei o quê. Eu não tinha isto. Aí chegou isso aqui para mim. Eu falei, pô, podia ter aqui, eu já pegava tudo rápido nas partituras. É, songbook aí, nossa, pelo Barral, você conhece o Barral, pô, né? nosso, amiga, nosso amigo em comum, Barral, é o cara que produziu. Obrigado por ter mandado esses, esses... Ele mandou esse aqui, ele mandou a penca, mandou do Flávio, do Milton, mandou é, tá do 14 aí, Bis, tá isso aqui. Todo mundo, é. Muito legal. Isso é muito importante. É, né? Porque isso registra... ajuda bastante. Não, nossa. Parabéns, cara. Isso aqui, ó. Isso aí, moçada. Songbook do Lô Borges. Lô, brigadaço, cara. Uma honra. Cara, foi uma honra, foi um prazer muito é. grande. É, eu fico feliz de estar aqui. Eu queria muito participar. Já sabia que as pessoas... 
sempre estavam aqui com você. Todo mundo sempre pedindo o Lobot. Né? Se você for na rede, você não é um cara de rede social, mas se você entrar, todo mundo, quando é que você vai trazer o Lobot? Quando é que você vai trazer o Lobot? Calma, gente. Foi, trouxe, aconteceu. Trouxe. Foi um prazer muito Obrigado. grande, cara. A alegria estar aqui com você. Que bom. Obrigado. Volte sempre. A casa é sua. A casa, a casa é, é sua. Nossa. Sinta-se como se estivesse na minha casa. Vai. Três, quatro. Cheguei a tempo de te ver acordar. Vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei tudo que é possível falar. Que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso De fazer e yeah, o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. O seu olhou sorrindo pra mim me acenou um beijo de paz. Virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar O Ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser Perceber meu coração Bater mais forte só por você Peraí, calma, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com barra um café lá em casa e vem fazer esse café com a gente. Que a gente se esquece de dizer